Jesus, we bless you. Yeshuvina Mahatma. Arka Pata Viva Gunyadana Mahatma Gunyadana. Parishwata Yatmave. Nandi Yoda Stotram Chayam. Nandi Yoda. Nandi Narnya Hrdaya Thoda Kartavana Stotram. Ella Stutri Kim Mahatma Kim Yogi Nandi Yoda Stotram. Kartavana Adi Parishwata Maya Namam. E Nalya Prabhanatil Vajta Pada Maragata. Anak-anak kita mahu ada dewasa muda, nama kita jiwa tertel kereta abad, anak mahu ini lagi hello, nama kita ayusil. Inu mereka kanan tu, ribu dia perbahagian gua dah yau nama kita tahu. Malayali pendek coastal youth friends sendiri, segala kuda bangang kita Kristu Yesuil. Enam bandar yang mari ikhno, ada orang pom, YouTube ilum, media ilum gua. Ini dewa jenam serbi kita, segala mana raya dewa maklum kum, abisyaktan mar kum, dewa dasi mar kum. Enam Kristu yang bandar itu perayaan betul lari ikhno, kereta abad ini pagar nama orang gua ini unda. Jiwatan deh, semua nado mai rikin deh, semua ini datum, nama piriya ada, nama orang kuda ini rikin aman do waqo paranya. Hari mana ada naya, nama orang nalla kartha aman deh sahnitya minno pagelil nama ini rikin nado tu, ane bahu bicara iyal, ori micih, logatun deh vivida rajinggalil irno gonda, ini netto work keluar, kanakci iya pata, parishuthayat ma aman deh sahnitya til, logam mudiban biabri cikarak kena, dewa sahnitya til, nama kuri micih inno pagel. Kurang air pan kerthau nalgia. Ini nalgan demi syanggalai orang tu jangan kerthau ini stotram cie yunu. Orang ikel kurang ini screen lu orang denggalai abhir sambodan cie itu kerthau ini tiri beri tenggalai samsaari pan. Dayu ini ke nalgia awasah itu naya stotram. MBYF ini de ini platform ini orang tu kerthau ini stotram cie yunu. Walau ni ane kerihi ke pertama nilai ini thalamurai. Dayu am shakta maayu beuhi ke na aneega dayu dasi dasan mare. Logat tu ne parijaya pertan. MBYF ini kadinya yang nolodah, abhiman agama yang kari mana? Walau resah tak mahu, Shamuel ini perhatian ini, kanan ini, 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 ni lebari ini, mobil dewa merangi bandar Shamuel nolodah. Hari ratri barai itu Shamuel ini kari ni kau ni rikin dah dengar. Ia ni cerita Thailand kau mila ni mana rakyat? Pura pada Isha ini ada betul, ni aku ni raja ini kanan tu nolodah. Isha ini ada betul, ni raja kumbu mai. Tayla kumbu mai perapatan Shamueli, Shayu udah betul lati. Ishayu mai samsaari kumbu, amanya makcikai oke beli picture. Wanda dah utem borti gari kian. Shamueli na manbil udah, abre karatte bodam bol. Shamueli, mukam tu noki, syarira karana noki. Amanya kerde yang onda, amanya butthi onda cinti cipta. Iwan airi kum, iwan airi kum, dayu iwan wendi airi kum, amanya aicha da. Enak kap paranya, paler udah mailum, abisnya kat ayam udik kian, tayar ayi enak, dayu tu nampak jenam barai enak. Enak, tan tayar ayap pot, ellam dayu am amanya tadanya tu baranju. Illa, nyan iwan ayi kandet illa. Manusian porome udah dana kanan nala. Nyan ehoveyo, kerde yang ngalai anu nukun nala. Awasanam, ishai neritiya ellam akalum. Shamuel dah gula, wamnu boi, Shamuel dah mumbil gula, wamnu boi itu. Anre itu mah bishegam cahian, anuwadi kian re, dewa mah mana tada yumbo. Shamuel dewa tuod yoricu, kereta be angg paranya telle. Nyanyi udah wamnu re, angg anda prarthana amurii le rangi, ini kita mana yoga malle. Ishai udah betul le, ni tichada, Ishai gundu wamnu, semua makcik yum, angg tadi kala yumbo, abre terenye dite tidak ayam no parai yumbo. Pine, Indonesia ni, anak yang ni, ini betul lekai cerita, ini amna. Dewa tuod Shamuel cody kum bol, dewa ambara yunno, ni Ishaiu de cody kya, ini amna makal aaringgilum share si kuno. Awasana, nama karya Ishaiu ambara yunno, mulla dili, ilai aban unda. Aban manam deratil, aaringgilum ayi, manam deratil ana. Udane Shamuel ambara yunno, amane vili kya, aban mandat talla ada, jam pandi kiri ke illa. Yenno baranya, amanu endi Shamuel waiti yunno. Perisutah mabil jangan ini dua itu terlebih barangnya dengan kaharanam. Paleru marinya ada, dewa matra marinya, palas talanggal itu mudingi kerakna paleru. Perisutah atma abindam niyoga tuodu gude. Dewa kandiri kena platform ila beri yatikan. Dewa kandiri kena stanat dewa tinja samayat abre uyar tenada. Dewa tinja plan agian. Indo bagel MBYF sendu barai inna, Malayali Pentecostal Youth Friends sendu barai inna. I group ini, Dewi Wam stabi cahdan de pin bilai, Dewi Wah hari yatun de angir ham sendu barai inna. Yang de cinda il, Eni kikiti atmiga prayer nai il jan baraya. Aryu marai yade, 
വനാന്തരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്ന അനേക അഭിശക്തരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ എം ബി വൈ എഫിനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ദൈവം ഈ തലമുറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് ഒത്തിരി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പകലും എന്നോട് എന്റെ ഈ ദൂത് ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ലൈവ് മെസ്സേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചേർന്ന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോകമറിയാതെ കിടന്ന ആ ദൈവം മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ ആരും അറിയാതെ കിടന്ന പലരും ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്താൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ലോകത്തിന് പ്രസിദ്ധമാക്കാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അവരിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ മുൻപിലുള്ള വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും എന്തെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ മലയാളി പെന്റകോസ്റ്റൽ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു എല്ലാ മാന്യരായ ദൈവമക്കളെയും കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ അല്പം നിമിഷങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ ആഴമായ അനുഗ്രഹത്തെ ഇന്ന് പകൽ പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുകയാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ കൂടെ മൂന്നര വർഷം ഈ ഭൂമിയിലെ പരസ്യമായ പ്രവർത്തികളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെ മൂന്നര വർഷം യേശു കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു നമുക്കറിയാം മർക്കോസ് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പറയുന്നു അവനൊരു മലയിലേക്ക് കയറി തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒന്ന് അവർ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് എനിക്കവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കണം ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കണം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവിന്റെ വിളിയുടെ മുൻപിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുൻപിൽ തിരുവെടുത്തുകൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു രണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് ദൈവഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് അവർ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് എനിക്ക് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒന്ന് വേർപെട്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വില കൊടുത്തിരിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അനന്തര ഫലമായി കർത്താവ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവിക ശക്തിയും അധികാരവും നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന് നിങ്ങളെ അയക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുതെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ യേശു കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ലക്ഷ്യം അവർ അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം രണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ അയക്കാൻ കർത്താവിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വന്ന ആദ്യ ദിവസം കർത്താവ് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം മൂന്നര ദിവസം മൂന്നര വർഷം യേശു അവരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നു ഈ മൂന്നര വർഷം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നതിൽ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഒരത്ഭുതം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു രോഗിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരുവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും പരിശീലനമൊന്നും കർത്താവ് കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു നല്ല ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം ഒരു നല്ല ഗുരുവെന്ന് ഒരുവനെ വിളിക്കാൻ ആ പദവിക്ക് പ്രാപ്തനാകുന്നതിന്റെ പിൻപിലെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ശിഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഗുരുവിന് അറിയാവുന്ന എല്ലാം പങ്കുവെച്ച് ഗുരുവിനെ പോലെ പ്രാപ്തനാക്കി കഴിവുള്ളവനാക്കി ഗുരുവിനെ പോലെ ഒരു ശിഷ്യനെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ല ഗുരു എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് പലരും യേശുവിനെ നല്ല ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചു ഫ്രൈസല്ലോ കർത്താവ് ഒരു നല്ല ഗുരുവായിരുന്നു ഒരു നല്ല കർത്താവായിരുന്നു ഒരു
ഇന്ന് പകലും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമക്കളെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് പരിശീലനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ശുശ്രൂഷയാണല്ലോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ മുഖത്ത് അവർ വളരെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു യേശു വന്ന ദൗത്യം ഈ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദൈവസഭയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ദൈവസഭയുടെ മഹത്വമായി ദൈവസഭയുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പോരാളിയെ പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തന്മാരായ നിലയിൽ ഇവർ ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് ദൈവഹൃദയത്തിനകത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് പകലിൽ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ദൈവ ദൈവദാസന്മാരോട് ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മന യോഗത്തോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ യേശു പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിൻപിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇന്ന് പകൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ ഇന്ന് പകൽ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം യേശുവിനെ പോലെ ആകുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് കർത്താവ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരെ ഈ മൂന്നര വർഷം കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നതിലും യേശു അവരെ പിരിയാതെ ജീവിച്ചതിലും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവരെ നിർത്തിയതിൻ്റെ പിൻപിലും യേശു ആഗ്രഹിച്ച ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇവർ എന്നെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് പ്രീസലോഡ് റോമലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരുവൻ യേശുവിനെ പോലെ ആകണം അവനോട് അനുരൂപനാകണം അവനെ പോലെ ആകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു ഇന്നത്തെ പെന്തക്കോസ്തു ലോകം ആത്മീകരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ദൈവസഭകൾ ദൈവമക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിതം തീർന്നു എന്നാണ് എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം തികഞ്ഞു ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റെപ്പില്ല ഇനി ഇതിനപ്പുറത്ത് മുന്നോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവജനത്തെ വിളിച്ചതും തിരഞ്ഞെടുത്തതും സഭയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അവയവങ്ങളാക്കി നമ്മെ തീർത്ത നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവമൈതലായി നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചു നമ്മൾ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിനൊരു ഭയങ്കര ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് അത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നു പകൽ ഞാനും നിങ്ങളും എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ സത്യം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും പിൻപിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവഹൃദയത്തിന്റെ താല്പര്യം പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നും ഒരു ആത്മീക ശിശു എന്ന നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദൈവവൈദനായി കർത്താവിൻ്റെ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി തീർന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് പകൽ ഒരു 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 ആത്മീക ശിശു എന്ന തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗരോസ് എഫ് എസ് ഓസിലുള്ള ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാത്മീക ശിശുത്വം വിടാത്ത ഒരുവന് ഒരുവൾക്ക് കർത്താവിൽ വളരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തണം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാഷയെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണം ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വളരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വളരണം ദൈവ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് വചനത്തിൽ ജീവിക്കണം 
പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ നിലനിന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജാതികളുടെ നടുവിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും ദൈവരാജ്യവും എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരായി വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നെ അല്ല നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണത്തക്ക വണ്ണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക നിങ്ങൾ അവനോട് അനുരൂപരായി മാറുക നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടത് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ തിരിച്ചറിയത്തക്ക വണ്ണം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളിൽ ആ വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടാകുക ആ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവ വചനം നമ്മോട് പറയുന്ന ദൈവിക വചനത്തിന്റെ ഉപദേശവും അത് തന്നെയാണ് വളർച്ചയെത്താത്ത രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മാത്രമുള്ള പദവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു ഒരു സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് കൂട്ടായ്മകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ ശരാശരി പെന്തക്കോസ്ത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീക ശിശുത്വത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പലതിന്റെ മുമ്പിൽ അവർ തകർന്നു പോകുന്നത് പല സ്ഥാനങ്ങളിലും അവർ വീണു പോകുന്നത് ആർക്കും അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അത് പതിച്ചു പോകുന്നത് ആത്മീക പരാജയത്വവും ആത്മീക തകർച്ചയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലോ പ്രതികൂലങ്ങളിലോ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളിലോ ആരെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷേപമോ നിന്നയോ പരിഹാസമോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ആത്മീക ശിശുത്വത്തിൽ നിന്നവരാണ് അവർ വളർച്ച പ്രാപിച്ചവരല്ല എന്നാൽ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വചനത്തിൽ വേരൂന്നി ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം സകലത്തിലും പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ദൈവവൈതന്നെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഈ ലോകത്തിലേതൊന്നും അവനെ ബാധിക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അവനൊരു കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നിനും എന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ആത്മനിറവിൽ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ നമ്മെ അന്ധകാരത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പകൽ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു മുഖാന്തരം പിതാവ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഇന്ന് പകൽ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി വിശുദ്ധ വംശമായി സ്വന്ത ജനമാക്കി അവന്റെ മക്കളാക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പിൻപിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ നമ്മിലൂടെ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇന്നു പകൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നവരേണം ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മീക ജീ തികഞ്ഞ ഒരു ആത്മീക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് പറയുന്ന ഉപദേശവും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്ന് നമ്മെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആ വലിയ ആ ദൗത്യത്തിന്റെ പിൻപിലെ ദൈവം പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതിന്റെ പിൻപിലെ ദൈവഹൃദയത്തിന്റെ വലിയ പ്ലാൻ അതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു കർത്താവ് ഗലീലിലൂടെ നടന്നു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഗലീലിലൂടെ നടന്ന കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തി ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു നോക്ക് എന്നെ അനുഗമിക്ക ഫോളോ മീ എന്ന ഒറ്റ വാക്കല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവർ സകലതും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു എന്താ അർത്ഥം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാൻ ആ വിളിയുടെ പിൻപിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒന്നും സമയമെടുത്തില്ല അവര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളി സത്യമാണോ എന്നെ തന്നെയാണോ വിളിച്ചത് എന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാമോ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തിനാ എത്രയോ പ്രാപ്തന്മാരായവരുണ്ട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിട്ട് ദൈവം എന്നെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ഈ വിളി സത്യമാണോ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരു
എന്നൊന്നും ദൈവവിളി ഉണ്ടായപ്പോ തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കാനും ആലോചിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടാനും ഒന്നും ശിഷ്യന്മാരും നിന്നില്ലെന്നേ എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്നുള്ള വിളിയുടെ മുൻപിൽ സകലതും വിട്ട് അവർ യേശുവിന്റെ പുറകിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ പുറകോട്ടും നോക്കാതെ തമ്പുരാൻ വിളിച്ചു വിളിക്കു മുൻപിൽ സകലതും വിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബമുണ്ടാകാം ദൈവം ദാനം ചെയ്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കർത്താവ് നൽകിയ സഭയുണ്ടാകാം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടമായ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാകാം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച വലിയ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകാം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതായ നന്മകൾ ഉണ്ടാകാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഭദ്രതകൾ കാണാം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നു പകൽ സഹോദരങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ വിളിക്കു പിൻപിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്കുണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സകലത്തേക്കാളും വിളിച്ചവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളവനായി മാറി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇന്നു പകൽ നമ്മെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും പുറകോട്ട് വലിച്ചു നിർത്താതെ ഇന്നു പകൽ നമ്മളെ അവന്റെ വിളിയിൽ അവനോട് അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന സകലത്തെയും ഇന്നു പകൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ വിളിക്കു മുൻപിൽ ഇന്നു പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുവെക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇന്നു പകലിൽ ആളുമാറിയവനെ പോലെ അല്ല നീ അല്ല ക്രിസ്തു നിന്നിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇന്ന് പകൽ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ നിന്നിൽ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ദൂത് പറയട്ടെ കർത്താവ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗലീലിലൂടെ നടന്ന് യേശു ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവിന്റെ ജനം കിടക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു തലമുറ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവ് ഗലീലിലൂടെ നടന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വിളിയുടെ മുമ്പിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ വിളി സ്വീകരിച്ച് അവർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു കർത്താവ് ഇവരെ വിളിച്ചതിന്റെ മുൻപിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ബോയ്സ് ക്ലബ് തുടങ്ങാനൊന്നും അല്ല പിന്നെയോ ഇവരെ അവന്റെ കൂടെ കൊണ്ടും നടന്ന് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കൂടെ നിർത്തി അവന്റെ കൂടെ കൊണ്ടും നടന്ന് യേശുവിന്റെ ജീവിതം കണ്ട് ഇവർ അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ വിളിയുടെ മുമ്പിലെ ആഗ്രഹം യേശു ആഗ്രഹിച്ചത് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പുറകിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും യേശു ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം യേശു പറയുന്നത് പോലെ പറയണം യേശു നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കണം യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇനി എന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന മാന്യ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ പിൻപിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ അവനെ പോലെയാകണം യേശുവിനെ പോലെയാകണം കർത്താവ് നടന്നതുപോലെ നടക്കണം യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം യേശു പ്രവർത്തിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല അതിന് മാറ്റമില്ല നിങ്ങൾ അവന് തുല്യരായി അവനെ പോലെയാകണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവഹൃദയത്തിന്റെ വലിയ പ്ലാൻ ഇന്നു പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാജയവും വരികയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജയമേ വരികയുള്ളൂ യേശു നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായതുകൊണ്ട് യേശു നിങ്ങളുടെ കർത്താവായതുകൊണ്ട് യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നായകനായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബലഹീനരാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ബലവാന്മാരായി മാറുകയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അശക്തരാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാകും നിങ്ങൾ ബലഹീനരാകത്തില്ല നിങ്ങൾ ബലമുള്ളവരായി മാറും യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് നിമിത്തം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് നിമിത്തം യേശുവിനായി തീരുന്നത് നിമിത്തം ക്രിസ്തു 
ക്രിസ്തുവിലായി തീരുന്നത് നിമിത്തം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങൾ ജയിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നു പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഇന്നു പകൽ ഈ ദൂത് ഞാൻ കൈമാറട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ സാത്താന്റെ പ്രലോഭനപരമായ സാത്താന്റെ എന്നാ പറയുന്ന സ്വാധീനതകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിശാജിന്റെ സ്വാർത്ഥമായ ശത്രുവായ സാത്താന്റെ സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്നലകളിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിന്നതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നു പകൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇന്നു പകൽ നിങ്ങൾ നിലനിന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നു പകൽ ലോകം നിന്നിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം അൻപത് ശതമാനമല്ല അറുപത് ശതമാനമല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമല്ല നൂറ് ശതമാനവും നിന്നിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭ വെളിപ്പെടത്തക്കവണ്ണം ഇന്നു പകൽ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തിയിലും വാക്കിലും നടപ്പിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്നു പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇത് സകലതും പുതുതായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം ഇന്നു പകൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നു പകലത്തെ സന്ദേശം ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുമായി കർത്താവ് മൂന്നര വർഷം തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു യേശു കർത്താവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ വരവിന്റെ പിൻപിലുള്ള ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് ക്രൂശി മരണം സംഭവിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് യോസഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് കർത്താവ് പോയി കർത്താവ് പോയതിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ചു ആത്മനറവിൽ ജീവിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ആത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിച്ചു നോക്ക് വഴിത്തലക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസും യോഹന്നാനും വഴിത്തലക്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ അവരോട് ഭിക്ഷ യോജിക്കുന്നു അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരോട് ഭിക്ഷ യോജിക്കുക അവരോട് ഭിക്ഷ യോജിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും പ്രതികരിക്കുന്നു അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി അന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവർ നിമിത്തം സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ബലഹീനതായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ വിടുതൽ ഉപകാരം നിമിത്തം ഇവർ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി വിസ്തരിക്കപ്പെടാൻ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ദൂത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഈ രണ്ട് അഭിഷക്തന്മാരെ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ന്യായ വിസ്താര സഭയുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ വിസ്തരിക്കുന്ന ന്യായപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന അധികാരികൾ പറയുന്നതായ ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാലാം അധ്യയ അപ്പോസൽ പ്രതിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാധാരണക്കാരുമായ ജനമെന്ന് ഗ്രഹിക്കിയാൽ അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്താ അതിനർത്ഥം പത്രോസും യോഹന്നാനെ കുറിച്ചും അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണ് സാധാരണക്കാരാണ് അധികാരികൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ന്യായപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന വിസ്തരിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ന്യായാധിപ സംഘത്തിലെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ സാധാരണക്കാരാണ് പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണ് പക്ഷെ ഇവരിലൂടെ നടന്ന ഈ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ട് ഇവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതിശയിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനും വിദ്യാരഹിതനുമായ ഒരുവനിലൂടെ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുടന്തു മാറി അവന്റെ നരിയാണികൾ ഉറച്ച് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരത്ഭുതം ഇവരിലൂടെ നടന്നു കണ്ടപ്പോൾ അധികാരികൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവർ അതിശയിച്ചു ഇവരെ കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇവർ വിദ്യാരഹിതരാണ് 
വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത രണ്ട് ഇവർ സാധാരണക്കാരാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഈ പ്രവൃത്തി ഇവരിലൂടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അടുത്ത പദം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേറാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല അധികാരികൾ തന്നെ പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അഭിഷക്തന്മാർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ വഴിത്തലക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിഷയാധിക്കാൻ അവിടെ ആളുകൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തുമാറുണ്ടെന്ന് വചനം പറയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് തനിയെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർ അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്താറുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പലരും ഇവനെ കൊണ്ട് മുതലെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ സമ്പാദ്യം പോയി പോയി എന്ന് അവരുടെ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അവരുടെ വഴി അടഞ്ഞു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ഇപ്പൊ ന്യായപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക വഴിത്തലക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുക അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വെള്ളിയോ പൊന്നോ ആയിരിക്കാം കാരണം പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല എന്നാൽ മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശുവാണ് ആ വഴിയിലൂടെ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ യേശു ആരാണെന്നും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും ഈ മൂന്നര വർഷത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരറിവ് ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും വെള്ളിയും പൊന്നും യേശുവിനോട് ചോദിക്കില്ല വ്യക്തിമായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് വഴിത്തലക്കൽ നിലവിളിച്ച പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേനെ യേശുവെ എന്നെ വിടിവിക്കണം എന്റെ മുടന്നൊന്ന് മാറ്റണം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം അങ്ങനെ അത് കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേനെ പക്ഷെ യേശു അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് യേശു അല്ല ഇവന്റെ മുമ്പിലൂടെ വന്നത് ഇവന്റെ മുമ്പിലൂടെ വന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനുമാണ് യേശുവിലൂടെ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് അവർക്കെല്ലാം അറിയാം യേശു ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനതീതമായി അസാധാരണമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന ദൈവപുത്രൻ എന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശു പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നിമിത്തം യേശുവിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നറിയാം പക്ഷേ കേവലം മുക്കുവനായി മീൻ പിടിച്ചു മാത്രം പരിചയമുള്ള ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ട് പടകും വലയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിന്റെ പുറകിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഈ സാധാരണക്കാരും ഈ പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായ പത്രോസിനെ കൊണ്ടും യോഹന്നാനെ കൊണ്ടും യേശു ചെയ്തതുപോലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോകത്തിന് സംശയമാണ് അവർക്ക് ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അവർ അതുപോലെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് വെള്ളി പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും പൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചോ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചോ വിടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല അവൻ നിലവിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടെ അവനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉറ്റു നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു വെള്ളിയും പൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റം നടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇതുവരെയും സാധാരണക്കാരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരികളും ലോകവും സമൂഹവും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തിയവൻ ഇന്ന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് കൈമാറുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഓരോവന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരം മുതലേ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബലഹീനതകൾ മാറി അവൻ ശക്തനായി തീർന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മുടന്തു മാറി അവൻ എഴുന്നേറ്റം നരിയാണി ഉറച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ നടന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഇവർ യേശുവിനെ
സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം യേശുവിലൂടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന നീതിപീഠവും അധികാരികളും മഹാപുരോഹിത സംഘവും ഇന്നു പകലിൽ വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊന്ന് ദർശിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു എന്താ അതിന് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിന്റെ കൂടം നടന്ന യേശുവിന്റെ കൂടം നടന്ന പത്രോസും യോഹന്നാനും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അവർ യേശുവിനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞു യേശു പറയുന്നത് പോലെ അവർ പറയുന്നു യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അർത്ഥം അവർ യേശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകലും സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറട്ടെ ഈ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാധാരണക്കാരുമാണെന്ന് നീതിന്യായ പീഠത്തിലെ അധികാരികൾ ദർശിച്ച അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പത്രോസനും യോഹന്നാനിലൂടെയും യേശു ചെയ്തതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇവരിലൂടെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലൂടെ ലോകം അത് ദർശിക്കുമ്പോൾ ന്യായപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന അധികാരികൾ ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഇവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നവർ എന്നും അറിഞ്ഞു എന്താ ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഈ മനുഷ്യന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ അസാധാരണമായ ഈ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ഇവരിലൂടെ നടക്കാൻ കാരണം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇന്നലകളിലായിരുന്ന ഇവർ ഇന്ന് യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ ഇവർ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ പോലെ ഇവർ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറട്ടെ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം എല്ലാവരെയും പോലെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസമോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് പറയാനില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നു പകലിൽ സാധാരണക്കാരനായ നിന്നെ അസാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്നു പകൽ ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ എങ്ങനെ നടന്നോ എന്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്റെ തലമുറയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നീ പാർക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നീ പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇന്നു പകൽ യേശുവിനെ പോലെ നിന്നെ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിന്നെ വിളിച്ചതിന്റെ പിൻപിലെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഇന്നു പകൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് വിളിയുടെ പിൻപിൽ പടകും വലയും വിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച പത്രോസ് വല അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഭാവിയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ സാമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയുടെ ഭാഗമാണ് അതവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷണമായി എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ വലയെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി യേശുവിൻ്റെ പിറകിൽ അവർ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായി ഇന്നു പകൽ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സംരക്ഷണമായി കണ്ടതും നിങ്ങൾ ഭദ്രതയായി കണ്ടതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരുതലായി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ നിങ്ങളുടെ ഇന്നലകളിലെ സകലത്തെയും ഇന്നു പകൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞ് യേശുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി കർത്താവിൻ്റെ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനവും യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവവും നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ചിന്താഗതികളെയും നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹന്തകളെയും ഇന്ന് പകൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനായ നിന്നെ പഠിപ്പില്ലാത്ത നിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത നിന്നെ ഇന്ന് പകൽ ക്രിസ്തുവിൽ നെ പോലെ ആക്കി തീർക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുക നമ്മുടെ വിളിയുടെ പിമ്പിലെ ലക്ഷ്യമാണ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നാം എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം കാണുന്നത് കൊണ്ട് നാമും അവനോട് സദൃശ്യന്മാരായി തീരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണം മാറി ആത്മാവിൽ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശം യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ നാം പ്രാപിച്ചു ആത്മാവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ശരീരം ഇന്നും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ശരീരത്തിലാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ പലപ്പോഴും പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാൽ നിന്റെ ചിന്തകളെയും ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി ഉയരുന്ന എല്ലാ അഹന്തകളെയും എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും ഇന്ന് പകൽ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈച്ചകളെ വികാരങ്ങളെ നിന്റെ ദേഹി മണ്ഡലത്തെ അടക്കിക്കൊണ്ട് അകത്തുള്ള ആത്മമണ്ഡലം ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം നിന്നെയല്ല നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരാൻ ഇന്ന് പകരേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ കൂടം നടന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടം നടന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലായി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാ കർത്താവ് കൂടെ നടക്കാൻ വിളിച്ചത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുത്തൻ തെറ്റിപ്പോയി നാശയോഗ്യനായി തള്ളപ്പെട്ട യൂതെ അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരാളും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ കയറി അവൻ ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പദവിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരെ നോക്ക് ഫിലിപ്പിന്റെ കൈസറിൽ വെച്ച് വെളിപ്പാടിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടും കർത്താവിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക ഞാൻ പോയാൽ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ വരും അവൻ വന്ന് പുതിയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും അവൻ വന്നാൽ വേറെ ആരെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ നോക്കിക്കേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് എന്താ കാരണം നിങ്ങളെ എന്നെ പോലെ ആക്കി തീർക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ അളവിലേക്ക് നിനക്ക് സ്വയമായി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പിന്മാറിപ്പോയ പഴയ പടകും പഴയ വലയും എടുത്ത് പുറകോട്ട് പോയ പത്രോസ് നീ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസിന്റെ പുറകിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ അവരെല്ലാം സത്യത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ കർത്താവ് കണ്ടു വിളിച്ച ആ വിളിയിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയില്ലേ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറിപ്പോയില്ലേ പക്ഷേ അവരെ എല്ലാം കർത്താവ് വീണ്ടും മാളിക മുറിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി വാക്തത്വത്തിനു വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി മാളിക മുറിയിൽ ഇരുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാക്തത്വം അവരുടെ മേൽ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ അവരാൾ മാറിയവരെ പോലെ ആയില്ലേ മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രോസിനെ നോക്ക് യോഹന്നാനെ നോക്ക് ഏരിയുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു നോ നെവർ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കാൻ വിധി കൽപ്പിക്കുമ്പോഴും ക്രൂശ് എണ്ണയ്ക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറയാൻ പത്രോസ് തയ്യാറായോ ഇല്ല പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ദോഷത്തിന് പകരം ദോഷവും ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ എന്തുകൊണ്ട് അഭിഷക്തന്മാർക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് തല്ലോ തടവോ അപമാനമോ ദുഷ്കീർത്തിയോ ഇന്ന് പകൽ ദോഷങ്ങളോ വാളോ ആപത്തുകളോ തടവറയോ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണിയോ കഷ്ടതയോ നിന്നയോ പരിഹാസമോ എന്തെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും യേശുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ആർക്കും എന്നെ വഴിമാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുവാൻ തന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താ അവരുടെ വിളി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നു പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ദൈവമക്കളെ കർത്തൃദാസന്മാരെ അഭിഷക്തരെ യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ ഇന്നു പകൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്നലത്തെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വീഴ്ചയോ നിന്റെ പിന്മാറ്റമോ നിന്റെ തകർച്ചയോ നിന്റെ പുറകോട്ട് പോക്കോ വാക്കുകൊണ്ട് 
കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അറിയത്തില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആക്ഷേപം നിമിത്തം യേശുവിനെ നീ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശുവിൽ നിന്ന് ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറകോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പലതും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കയറിയത് നിമിത്തം രോഗമാകട്ടെ വേദനകളാകട്ടെ പ്രതിസന്ധികളാകട്ടെ ഒറ്റപ്പെടലുകളാകട്ടെ തകർച്ചകളാകട്ടെ വെല്ലുവിളികളാകട്ടെ ശത്രുവിന്റെ പീഡനങ്ങളാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ സമൂഹം ഈ ക്രിസ്തീയ മാർഗം എന്നത് നിമിത്തം സുവിശേഷം എന്നത് നിമിത്തം നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാകട്ടെ നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതാകട്ടെ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് മുൻപിലാകട്ടെ നീ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ മാന്യ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ നിന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂത് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചാലും ഇന്ന് പകൽ ഒരു മുറിക്കകത്ത് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നാലും ഇന്ന് പകൽ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുവാനാണ് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവും എന്ന് ഏറ്റുപറയത്തക്കവണ്ണം തന്റെ ഇടത്തോടെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ യേശുവിലായി തീരാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു സമർപ്പിക്കാമോ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളൊന്നും തമ്പുരാർ കാര്യമാക്കില്ല ഈ പകൽ അനുതാപമുള്ളൊരു ഹൃദയം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഒരു മനസ്സ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽ വിട്ടുകൊടുക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു സാമ്പത്തിക നന്മയ്ക്കോ പുറമെ കാണുന്ന ആഡംബര ജീവിതത്തിനോ പുറമെ കാണുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്കോ അല്ല നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതം യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക ഒന്നൽ ആ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് ഈ ഹോളിനകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിലോ ഓഫീസിലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങൾ ഏത് മുറിയിലുമാകട്ടെ എവിടെയുമാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വഴിയാത്രയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മരത്തണലിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലായിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽ ഈ വാക്കുകൾ ചലിക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനോട് അടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പിൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറ്റബോധമുള്ളൊരു മനസ്സാക്ഷിയോ എന്തുമാകട്ടെ എന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മാളിക മുറിയിലെ പത്ത് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പത്രോസിനെ നോക്കിയാൽ തകർന്ന ഒരു ഹൃദയം പത്രോസിനുണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ യേശുവിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ പടകും പഴയ വലയും ഏറ്റെടുത്തവനാണ് ഞാൻ എങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തിബരിയാസിൻ്റെ കടൽക്കരയിൽ ആ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവന് അവൻ്റെ വാക്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ മൂന്നര വർഷം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ നടന്നു പക്ഷെ യേശു എന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് വാക്തത്വത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വിശ്വാസത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനൊരു പരാജിതനാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്നും പരാജന പരാജയ മേഖലയിലാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ തകർന്നവനെ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നെ കീഴടക്കി കൊടുത്ത ഒരുവനായിരുന്നു പത്രോസ് അവൻ മാളിക മുറി വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയായി മാളിക മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന പത്രോസിനെ യോഹനാനെ കണ്ട് ന്യായപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിത വർഗവും ന്യായ പീഠത്തിലെ അധികാരികളും അവരെ നോക്കി പറയുന്നു ഇവർ സാധാരണക്കാരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് 
ഇവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നവരാണ് ഇന്നലകളിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്ന ഇവരാണ് ഇന്ന് യേശു ചെയ്തത് ചെയ്യുന്നതും യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിനെ പോലെയാകാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു യേശു കണ്ടതുപോലെ കാണാൻ യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ ലോകത്തിനും ലോകമോഹത്തിനും പുറകിൽ ഇന്ന് പകൽ ഓടി നമ്മുടെ ആയുസ് തീർക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് ഇന്ന് പകൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ചത് അവനോട് തുല്യരായി മാറാനാണ് ഇന്ന് പകൽ യേശു നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായി മാറിയെന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നു ഇന്ന് പകൽ അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കി നമ്മെ മാറ്റി അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുക യേശുവിനോട് കൂടെ തുല്യ പങ്കാളിത്തം സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ലഭിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവർ നമ്മുടെ അപ്പനെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയല്ല കണ്ടറിയത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തമൂറ്റി തന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ജീവനെ സമർപ്പിച്ച യേശു ആണ് നമ്മുടെ അപ്പനെന്ന് ലോകം നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്ന ദിവസമാകട്ടെ നമ്മൾ മാറുന്ന ദിവസമാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മാറുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമായി ഈ പകൽ മാറട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു വാക്കൂടെ പറയുന്നു യേശുവിനെ പോലെയാകാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഈ ദൂത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ദൂതിന് മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിരാശപ്പെടണ്ട പുറകോട്ട് പോകണ്ട ഒതുങ്ങിപ്പോകണ്ട യേശുവിനെ പോലെയാകാൻ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുമോ കർത്താവ് അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവസമയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഈ നല്ല പ്രഭാനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ ആണ് എന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിളിയെ ഉറപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മേലുള്ള ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് പകൽ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നവരായി ഇന്ന് പകൽ ലോകം ഞങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങളിലൂടെ ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാധാരണക്കാരുമായ പത്രോസനെ യോഹന്നാനെ യേശു പ്രവർത്തിച്ച പ്രവൃത്തി അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് ലോകം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നവരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മാന്യ ദൈവമക്കളെ ദൈവദാസന്മാരെ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ വലിയതും ചെയ്യുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് വാക്കു പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസിമാർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യരായ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നിമിഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് പകലിൽ യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തുമാകത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ പോലെ നടക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഇന്ന് പകൽ നിലനിൽക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിന്റെ വിജയകരമായ ഒരാത്മീക ജീവിതത്തിനായി ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഇന്നു പകൽ ഒരുക്കേണ്ടതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇന്നു പകൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ മേൽ അവിടുന്ന് കൈമാറണമേ അവർ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പ്രസൻസ് ചലിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ തേജസ്സിന്റെ മേഘമിറങ്ങട്ടെ ദൈവ ശക്തി
പകൽ ഇവർ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തു ഇവരിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിനാലും പുത്രനാലും പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവത്താലും ഞാൻ നിന്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എം ബി വൈ എഫിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കഥാവേ ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അതിന്റെ നിവർത്തിക്കായി ഇറങ്ങി ചെല്ലണം തീരുമാനങ്ങളെ പുതുക്കി ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് വിജയകരമായ ഒരു ജീവിത യാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവരെ കാണുന്ന ലോകം മാത്രമല്ല സമൂഹം മാത്രമല്ല പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ ഇവരുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്ത് ഇവരിൽ വെളിപ്പെടുന്ന മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യേശുവിനെ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചെന്ന് കയറേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈശാചിക നുഖങ്ങൾക്ക് കീഴിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ ഭൂതങ്ങൾ അലറി തുടങ്ങട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു നിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നിന്റെ ദാസിമാരിലൂടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓ ഇന്ന് പകൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറട്ടെ മണിക്കൂറുകളായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി അടയാളങ്ങൾക്കായി വീരപ്രവർത്തികൾക്കായി ദൈവവചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ജനത്തോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം യേശു മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടണം ഇവർ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉള്ളവരാണെന്ന് ലോകം പറയണം യേശു ഇവരിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയണം യേശുവിനോട് പോലെ ഇവർ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇവരോട് സഹകരിക്കുന്നവർ ഇവരുടെ സഭാജനങ്ങൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ സകല ജാതികളും പറയത്തക്കവണ്ണം യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു തലമുറ ഈ ദിവസങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ അതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാം മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം സമയം എന്നെ ദർശിച്ച എല്ലാ മാന്യരായ ദൈവമക്കൾക്കും മലയാളി പെൻ്റെ കോസ്റ്റൽ യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സിലെ എല്ലാ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് കാണും വരെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കൃപയിൽ കർത്താവ് ജയാളിയായി യേശുവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവർ പറയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ നിങ്ങളെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയത്തക്കവണ്ണം ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഗാഡ് ബ്ലഷ് യു